Hello friends, welcome back to my channel Biomet. In the we discuss another BSc Zoology Semester 4 Limiting Factors in the chapter Le, Leibig's Law of Minimum, Shell Force Law of uh, Tolerance, and also Limiting Factor and the other. So, we will discuss the first and the other limiting factor in the first or introduction. It is that factor usually limits the growth of organisms is known as the limiting factors. Periwala thane organisms in the growth usually limit the factors on limiting factors in the so, it is a limiting factor uh, in which it limits the growth in size of an individual or in number of individual in population. Population and number of individual size of limits size of growth limits in the end factor and the limiting factor. So, limiting factor is important to know the law of Shelford's law of minimum. The name is Victor Shelford, the American ecologist, and the defines the this law is the same as the organism. Growth is a factor, a particular factor, a maximum limiting. That is the minimum limiting. This is the maximum limiting. This is the minimum limiting. This is the law. So, ecological minimum, ecological maximum. This is the ecological minimum. This is the maximum in between. This is the limiting factor. This is the minimum maximum limits. Limits of tolerance. This is the range of tolerance. Simple idea like that, you all factors, so that each factor I got, a growth I got, a number I got, a population number I got, that is maximum minimum limit. That limit is our number. This shelf force law of intolerance is there. That is the two limits. In the middle, there is another point. That is a range. That is the limiting factor. That is the minimum maximum limit. That is the number. That is the limits of tolerance. And that range. That is the range of tolerance. That is the so, all physiological processes are not done in particular, normally not done in a particular range of tolerance. This is the law state. So, this law states that there exists a range of tolerance with respect to the element which in which all the physiological processes can take place normally. Our individual ni all physical processes normally not done in a range of tolerance. Our point exists in this point. That's why we call the limits of that, what is the law? Law of Tolerance is called the law of tolerance. The shell force is known as the shell force law of tolerance. Now, we have to say critical minimum and maximum point. Then, we have to say critical minimum and above minimum and critical range is called the critical point. The critical minimum is called the maximum and the critical maximum is called the maximum. In the case of the environmental factors, the lower limit is called the lower limit. Normal activities in the range is the critical minimum zone. In the maximum, the highest maximum limit is the environmental factor. Normal activities are the critical maximum zone. That is the critical maximum zone. The minimum zone is the maximum zone. The highest maximum limit is the normal activities. Organisms are the minimum zone. It is the critical maximum. And below the limit is known as critical minimum. The critical minimum zone is normally the activities behave in the critical minimum zone. Okay. In the labic law of minimum, all plants have the quantities of nutrients. Certain kinds of quantities of nutrients are shown. Chela nutrients are worker, Pratega the Ita, Avashunda. This is a concept in Anna Labic's law of minimum or in a poly last state another nutrients in the base which run a state in other efficient dietal essential dietal nutrients our kitten angle mathram our growth kitten all up by essential nutrients a short turn angle our limited growth the carnic. When nutrients are organs within a third of our sugar they under the carnic in the room low yana a labic's law of minimum on the bar and the a labic's law of minimum in the name then shell force law of tolerance in the very combination on a the concept in the bar and the limiting factors concept in the bar and the Nampaknya rendah lembar mana dengan itu, organ itu nene limitnya ina dah, anda adun dek growth tu limitnya ina karya yang lain apa mana, rendah lawu lu anggane ana. Pem adu gundu tanne, edo riu factor aiko te organ, or ecosystem tu lek organ itu nene growth tu limitnya cie inu anggi, adunya parai nene peran ina dengan orang ina dah limiting factor ina parai ina dah, adun rendah lawu lu parai nade limiting factor nade konsep tu tanne ana, okay? Pine ini chapter lalu, nihingga coidikan sahaja orang la one word dua question sahaja. Light compensation point, urethermal and steno thermal. Enda ano light compensation point ano orang ina dah. 
സോ എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഹാർണസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് സഫിഷ്യൻ ടു മീ ദ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ എക്സ്പിരേഷൻ അത് എനർജി റെസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജിയും അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റാണ് ലൈറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓർ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു മീ ദ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർണസ്ഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ടു സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു മീ ദ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ദി ലൈറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ പോയിന്റ് പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉള്ളതാണ് യുറി തെർമലും സ്റ്റീനോ തെർമലും യുറി തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് ഓർഗാനിസംസ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് കാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യുറി തെർമൽ സ്റ്റീനോ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ടോളറൻസ് മാത്രമേ അവർക്ക് കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇൻ എൻ എന്തിന് റിലേറ്റഡ് ആണ് തെർമൽ എന്നാണ് പോയിന്റിൽ വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആണ് തെർമൽ എന്ത് വന്നാലും അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർഗാനിസം വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് യൂറി തെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഗാനിസം നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് സ്റ്റീനോ തെർമൽ ഇനി യൂറി തെർമലിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സൈക്ലോപ്സ് സ്റ്റീനോ തെർമലിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സ്നെയിൽസ് ഫിഷസ് അതൊക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ ടു എൻവയോമെൻ്റൽ ഫാക്ടർ എന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ഇനി ഈ ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഫിഗർ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെൽഫോസ് ലാവ് ഓഫ് ടോളറൻസും ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സും ആണ് ഷെൽഫോസ് ലാവ് ഓഫ് ടോളറൻസ് നാല് മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വൺ മാർക്കിനാണ് വൺ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലാവ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ക്രിറ്റിക്കൽ മാക്സിമം സോണോ ക്രിറ്റിക്കൽ മിനിമം സോണോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു മാക്സിമം ഫൈവ് ടു സിക്സ് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ വിടാതെ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിക്സ് മാർക്ക് സെവൻ മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സാമിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പഠിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചു വെച്ചിട